নমস্কার হ্যালো ডাক্তার বাবু অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই আমরা সদ্য হারালাম ও আর এস এর জনক চিকিৎসক গবেষক দিলীপ মহালনবিশকে ও আর এস এর নাম বা এই জিনিসটাকে আমরা হয়তো প্রায় সবাই জানি চিনি নিজেরা আমরা ব্যবহার করি একে অপরকে পরামর্শ দিই যে ও আর এস নেওয়ার জন্য কোনো মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর হয়তো চিকিৎসক বলেন যে ভাগ্যিস আপনারা ও আর এস রুগীকে দিচ্ছিলেন তাই আমরা রুগীকে বাঁচাতে পারলাম এই যে সঞ্জীবনী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যে মহান আবিষ্কারক যে মহান চিকিৎসক তাকে হয়তো আমরা ততটা জানি না চিনি না আজ আমাদের আলোচনা ও আর এস এর জনক দিলীপ মহালনবিশ আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরবিদ্যা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নমস্কার স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে এবং ডক্টর শান্তনু দত্ত বিশেষজ্ঞ কার্ডিওথোরাসিক বিভাগ এবং ভাস্কিউলার সার্জারি বিভাগ এস এস কেম হাসপাতাল নমস্কার স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে আর আছেন দর্শক বন্ধুরা আপনারা স্ক্রিনে আমাদের যে নাম্বারগুলো যাচ্ছে তাতে আপনারা আজকের বিষয় নিয়ে অবশ্যই আমাদের টেলিফোন করুন মনে করিয়ে দিই যখন টেলিফোন করবেন তখন টিভির ভলিউমটা একেবারে আসতে করে টেলিফোনে আমাদের সাথে কথা বলবেন এই অনুষ্ঠান ডিডি বাংলার ইউটিউব চ্যানেলেও সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে এছাড়া অনুষ্ঠানে দুটি পুনঃপ্রচার একটি আজ রাত বারোটা থেকে এবং পরেরটি কাল দুপুর তিনটে থেকে আমরা আসি আজকের আলোচনায় অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কাছে আসি প্রথমে যা দিয়ে শুরু করলাম যে আমরা সদ্য হারিয়েছি চিকিৎসা জগতের একজন মহান দিকপালকে আপনার কাছ থেকে তার সম্পর্কে কিছু শুনে নেব প্রথমেই আমি সেই মহান ডাক্তারবাবু এবং বিজ্ঞানী চিকিৎসকের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তিনি সদ্যই গত হয়েছেন এবং তার আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করি এবং তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমি কিছু বলি যেটা আমার মনে হয় ভারতবাসী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জানার খুব প্রয়োজনীয়তা আছে ডক্টর দিলীপ মহালনবিশ জন্মগ্রহণ করেন বারোই নভেম্বর উনিশশো সালে বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে বা ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি ডাক্তারি এম বি বি এস ডিগ্রি পাশ করেন পরবর্তীতে তিনি সেই মেডিকেল কলেজেই উনি যোগ দেন ইন্টার্ন হিসেবে তার পরের সময় তিনি চলে যান ইংল্যান্ডে লন্ডনে এবং এডিন বরাতে দু জায়গায় উচ্চতর চিকিৎসা শাস্ত্রের ডিগ্রি লাভ করে তিনি ফিরে আসেন দেশে এবং জনস হপকিন্স ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মেডিকেল রিসার্চ যেটি আমাদের কলেরা আইডি হসপিটালে তখন স্ট্যাবলিশ ছিল সেই হসপিটালে তিনি তার ডায়রিয়া এবং গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার্স নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে যে ওনার গবেষণার কাজটাকে উনি প্রয়োগে আনতে পারেন উনিশশো সালে যখন আমাদের ইস্ট পাকিস্তানের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয় শুরু হয় সেই সময় প্রায় লক্ষাধিক লক্ষ লক্ষ লোক তারা চলে আসেন এপার বাংলায় বনগা বিশেষ করে বনগা জায়গাটি খুবই বিখ্যাত ওনার ক্রিয়াকলাপের জন্যে কারণ সেইখানে সেই অবস্থায় ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইঞ্জেকশান দেয়ার প্রায় লোক নেই কলেরা এপিডেমিক যখন সেটা আউটব্রেক হিসেবে দেখা দেয় তখন বহু লোকের প্রাণহানি হয় এবং তিনি তখন সেই তার গবেষণা লব্ধ যে ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট সলিউশান যেটা তিনি তৈরি করেন শুধু নুন চিনি আর কি বলে আরেকটা কম্পোনেন্ট দিয়ে আর কি তো সেই ও আর এস ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট সলিউশান দিয়ে উনি ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি তার গুটি কয়েক কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায় সেই সময় মৃত্যুর হার 
কলেরা থেকে তিরিশ পারসেন্ট থেকে তিনি নামিয়ে এনে তিন পারসেন্টে সেটাকে করেন আর কি এটা একটা বিরাট সাফল্য আর কি এই ও যেটা প্রথম পরের দিকে সেটা ও আর টি হিসেবে বিখ্যাত হয় তারও পরবর্তী সময় এটা ও আর এস হিসেবে এবং সেটা সারা পৃথিবীতে মান্যতা পায় বহু লক্ষাধিক লোকের প্রাণ বাঁচে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা স্বীকারও করে যে বহু লক্ষাধিক লোকের প্রাণ তিনি রক্ষা করেছেন এবং আমরা যেই কথায় কথায় বলি যে ল্যাব টু ল্যান্ড রিসার্চের নমুনা কীরকম হবে ল্যাব টু ল্যান্ড সেই ল্যাব টু ল্যান্ড রিসার্চের আমার মনে হয় ভার স্বাধীনোত্তর ভারতে যা গবেষণা হয়েছে যত গবেষণা হয়েছে তার বোধহয় এটা সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে কিভাবে মানুষকে রক্ষা করা যায় মানু বিপদে মানুষের সার্বিক বিপদ ঘটলে মানুষের প্রাণ কিভাবে রক্ষা করেন সেই জন্যে তিনি আমাদের কাছে প্রণম্য ব্যক্তি আমরা তার এই ল্যাব টু ল্যান্ড রিসার্চকে স্মরণ করি বর্তমান দিনের এবং আগামী দিনের পরবর্তী সময় ওনার গবেষণা স্বীকৃতি হিসেবে উনি পলিন পুরস্কার পান এবং থাইল্যান্ড থেকেও একটি পুরস্কার উনি পান এই ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির সাকসেসটাকে সামনে রেখে কিন্তু আজকে ষোলো গত এই মাসের ষোলো তারিখে ওনাকে আমরা হারিয়েছি ফলে আমার মনে হয় যে একটি অধ্যায়ের শেষ হলো যেটা বিশেষ প্রচার বিমুখ ছিল না কোনো দিনই আর কি আমরা যদি ওনার পুরো জীবনীটা স্টাডি করি পুরো জীবনকালের কাজকর্ম স্টাডি করি বেসিক্যালি মানুষটি প্রচার বিমুখ ছিলেন কিন্তু তার কাজ কত লক্ষ মানুষের প্রাণ যে বাঁচিয়েছে সেটা ইউনাইটেড নেশন ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের স্ট্যাটিস্টিক্স থেকেই পাওয়া যায় আর কি একেবারে ডক্টর দত্ত আপনার কাছ থেকেও জানব যে মানব কল্যাণে তার অবদানের কথা স্যার তো বললেনই ওনার অবদানের কথা আমার একটাই বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের মতো দেশে যেখানে গরিব মানুষের যেখানে স্বাস্থ্যর নিয়ে আমরা বিভিন্ন পলিসি তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে স্যারের যে তৈরি ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন বা থেরাপি এটা একটা বিরাট জিনিস কেননা এইখানে ঘরে তৈরি উপাদান দিয়েই আমরা এই ডায়রিয়ার চিকিৎসাটা শুরু করতে পারি শুধু শুরু করা না এখনকার দিনে আমরা এটো আর কি আসল চিকিৎসার মাপপাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনো ধরনের আমরা যেটা কলকিয়াল রেগুলার জানি যে লুজ মোশন বলে যে কথাটা লুজ মোশন হলেই আমাদের কাছে সবার কাছে পরিচিত হয়ে গেছে ও আর এস হ্যাঁ এখন আর আমরা বাংলা ভাষায় আর কিছু বলি না বলি যে ও আর এস খাও ঠিক হ্যাঁ তা এই জিনিসটার প্রবর্ত কিন্তু উনি সারা জীবনই প্রচার বিমুখ ছিলেন কিন্তু ওনার যে কন্ট্রিবিউশনের ভাগিদার কিন্তু সারা বিশ্বের সবাই হয়েছি এটাই হচ্ছে বিরাট ব্যাপার তার অবদানকে আমরা উনি চলে গেলেন কিন্তু উনি সারা পৃথিবীর জন্য এটা দিয়ে গেলেন আর আমাদের মতো দেশে যেখানে আজকাল আজকাল হয়তো আমরা কমিউনিকেবল ডিজিজ খুব একটা পাই না আমাদের এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রাদুর্ভাব অনেক বেড়ে গেছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জের জন্য কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী যুগে আমরা দেখেছি যে সারা ভারতবর্ষ এবং অন্য আদার ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এই কমিউনিকেবল ডিজিজের বেশিরভাগটাই ছিল এই ইনফেকশাস ডিজিজ বা ডায়রিয়াল সেইখানে ওনার এই সামান্য পয়সার চিকিৎসা হ্যাঁ একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে আমি তো বলবো চিকিৎসাতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন ওনার এই থেরাপি হ্যাঁ এবং সেটার হয়তো পয়সার ঠিক দিক দিয়ে আমরা তার মূল্যায়ন করতে পারব না সেটা খুবই কম কিন্তু তার বেনিফিট উপকারিতা 
যে সুদূর পরিসারী এবং একটা রোগের চিকিৎসার ধারাকে উনি তৈরি করে দিয়ে চলে গেলেন যেটা আমার মনে হয় যতদিন সারা বিশ্বে এই সভ্যতা থাকবে এই ডায়রিয়াল ডিজও থাকবে এবং ওনাকেও আমরা স্মরণ করতে পারবো ওনার এই দিকপাল গবেষণার মধ্যে একেবারে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আগে মানে একটু ডক্টর দত্ত একটুখানি ছুঁয়ে গেছেন আগে কিন্তু ইন্ট্রাভেনাস রিহাইড্রেশন থেরাপি বা সংক্ষেপে যেটাকে আইআরটি বলা হয় তার জন্য কিন্তু সেটা কেউ বাড়িতে সাধারণ মানুষরা তো নিতে পারবে একটা প্রশিক্ষিত নার্সের প্রয়োজন হাসপাতালে যেতে হবে ইত্যাদি কিন্তু এই যে ঘরে ঘরে মানে সমস্ত জায়গায় এই যে একটু বানিয়ে নেওয়া নিজেদের মতো মানে বলা আছে যে কিভাবে প্রপোশনটা হবে সেইভাবে যে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং জল শূন্যতা আমরা সাধারণ মানুষরাও জানি যে শরীর থেকে জল কমে গেলে যে কোনো অসুখে সবাই ডাক্তারবাবুরা বলেন যে জল খাবেন জল খাবেন শরীরে যেন ফ্লুইড থাকে এটা নিয়ে যদি একটু বলেন না আইআরএস যেটা সেটা ঠিকই যে একশো বছর ধরে এই ইন্ট্রাভেনাস রিহাইড্রেশন থেরাপি কিন্তু আইআরটি যেটাকে বলে এটা চলেছে কিন্তু এটার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্স বা ওই ধরনের কর্মীদের প্রয়োজন আছে এখন যেখানে ধরুন এপিডেমিক হচ্ছে লোক মানে হাজারে নয় লক্ষাধিক লোকের কলেরা বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে সেখানে আইআরটি দেয়া সম্ভব না সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা তখনকার আমাদের দেশের যা অর্থনীতি এবং এখনও যা ব্যবস্থা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই ও আর টি ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি যেটা তার যা কম্পোজিশান আপনি যদি কিছু না করেন মানে ধরুন ওনার ফর্মুলা মনে নেই মনে রাখার মতো সময় সুযোগ নেই আপনার হাতে আপনি যদি একটু নুন চিনি জলে মিশিয়ে আপনি রুগীকে খাওয়ান আপনি কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারেন তার শরীরে একটা পরিবর্তন হচ্ছে সে আরাম বোধ করছে অর্থাৎ জলের যে ক্ষতির জলের যে শূন্যতাটা তৈরি হচ্ছে তার শরীরে যেটাকে আমরা ডিহাইড্রেশন বলি আর কি সেই ডিহাইড্রেশনটা সে কমাতে পারছে এবং এই ডিহাইড্রেশনটা পরিলক্ষিত হয় আপনার তার গায়ের চামড়া ড্রাইনেস একটা ডেভেলপ করে ভীষণটা অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিটার ক্ষতি হতে পারে সাময়িকভাবে আর কি তারপরে আপনার কিডনির ফেলিওর হতে পারে জল ব্যালেন্স জলের ব্যালেন্স শরীরে কমে যাওয়ার দরুন আর কি ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হতে পারে তাতে তার হার্ট এবং যেটা রিস পরবর্তী সময় দেখা যায় যে বয়স্ক লোকেদের একটা ব্রেনের ভেতরে একটা ইনফ্লামেশান তৈরি হয় জলের এই লস থেকে ওয়াটার লস থেকে আর কি তাহলে এই ওয়ারেস যদি ধীরে ধীরে তাকে খাওয়াতে থাকা যায় একটা সময়ের ব্যবধানে ব্যবধানে তাহলে তার শরীর আস্তে 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 জলের কন্টেন্টটাকে সে যেমন ব্লাডের ভলিউমটাকে যেমন সে ঠিক করে নিতে পারে এবং ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সটা যেটা মূল মেটাবোলাইট গ্লুকোজ হচ্ছে মূল মেটাবোলাইট তার সঙ্গে সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলোকে সে ব্যালেন্সটা অনেকটা চেষ্টা করে তার শরীরই চেষ্টা করে একটা নর্মাল জায়গায় ফিরিয়ে আনার এবং ওয়াটার লস অর্থাৎ জলের যে লোকসানটা হচ্ছে শরীর থেকে সেটাকে বাঁচিয়ে নিতে পারে আর কি ডক্টর দত্ত আপনার কাছে আসি ও আর এস তো আমরা যেমন মানে আবিষ্কারকে বারবার যেটা বলছি যিনি আমাদের হাতে তুলে ধরেছেন তাকে আমরা জানি না কিন্তু ও আর এস এর ব্যবহার সারা বিশ্বব্যাপী এটা ও আর এস নিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য যদি বলেন যে এটা ঠিক কিভাবে মানে লোকেদের কি উপকার হয় কিভাবে কাজ করে আমরা ছুঁয়ে যাচ্ছেন বারবারই আপনারা যে কেন কিভাবে কাজ করছে কখন এটা সেবন করা প্রয়োজন এবং কোন ক্ষেত্রে আবার ঠিক সেই সময় ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ ছাড়া নেওয়া উচিত না দেখুন এমনি ও আর এস যে কোনো আপনার শরীরে ডিহাইড্রেশন ডেভেলপ করলে আমরা ও আর এস খেতে বলি আর যখন বারবার লুজ মোশান হচ্ছে বা পাতলা পায়খানা হচ্ছে তখন আমরা আগেকার দিনে আমরা বলতাম যে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার চিন্তাভাবনা করতাম কিন্তু এখনকার দিনে আমাদের মেন চিকিৎসাটাই হচ্ছে শুধু কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না কিচ্ছু না শুধু ওয়ার্ড এস খেয়ে এবং 
शरीर थे जल बड़ी जा जल संगे इलेक्ट्रोलाइट हाँ से ही जिनगुलो खे हमें डिहैड्रेशन के कारेक्ट करा और सैड जेटा बोलें जो डिहैड्रेशन फले शर नाना सिमटम देखा जो पे जेटा डायरिया पेशेंटर क्षेत्र सब समय लक्ष्य करी जे किडन समस्या जे यूरिन प्रसाव ठीक मत हिना से ओआरएसर मध्यमे किडन समस्या कम्बैट करते शुद्ध जे अपना पेटे समस्या समाधान ता ना से बार बार करा एक एम एक जिन उन्नी तैरी दिए गो व्यवहारिक दिक दिए तर प्रचुर उपकारिता रही है किंतु से तैरी करते खूब ही सामान्य खरच आ कि खूब खरच सपक्ष वे जल आपे बाड़ी प्रतिदिन ही व्यवहार करी से जलर संगे सामान्य सूगार एवं नून ये निजेद घर ही तैरी करते हे एक नम्बर हे हस्पिटल एडमिशन ये बंद करते हस्पिटल भर्तर दरकार नहीं दो नम्बर हेरा बाड़ी रखी तर मैं चिकित्साटा कत सहज एवं व्यय दिक दे खूब सामान्य टीफोन हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार भविष्य मानुष रक्षा पा व्यवहार एवहारे तब एक प्रश्न डाक्त बाबू डायरिया से आना के तो चिकित्सा करते हम यार एस थेरपी आपना के नीते ही आपनी डायबिटिक हक हाइपार टेंशन भोगें क्यों ना ये एक इमार्जेंसि सीचुएशन बाड़ी आपनर शर फ्लुईड बड़ी जा फ्लुईड रिप्लेसमेंट शर के फ्लुईडा के जलटा के अपना शर आनते हैं से आनार संगे संगे अपना शर जल संगे तो इलेक्ट्रोलाइट तो सोडियम पटाशियम जिनगुलो तो लस हे से रिप्लेस करार्जन और जेटा हे सूगार सूगारटा परिमाण एतटाई कम थे जे एट हेल्प कर अंतते इलेक्ट्रोलाइटगुल एबजर्शने हाँ शर जापारे यो उपकार कर तरिक्त परिमाणे कम्पोजिशने कि बला है जे एक ग्लस जले एक चामच सूगार और एक चिमटे नून अच्छा यटाई तर मते जे यो जेको हाइपार टेंशन कि प्रेसार रुगी बोल और डायबिटीज जरा रक्त शर्करा भुग् मधुमेह भुग् तर क्षेत्र यहाँ रेगुलर बेसिस यूज करते क्यों ना ये एक इमार्जेंसि ट्रिटमेंट एट तो रेगुलर खावर जो नए यगल इमार्जेंसि सीचुएशन जेखने रिपिटेडलि आपनर लूज मोशन हे बमी हे फले शर फ्लुईडगुल लवन देवना 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু অন্যরকম কথা বলি প্রশ্ন করি যে আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো বড় কাজের স্বীকৃতি পেতে পেতে অনেক দেরি হয়ে যায় সে ধরুন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাই বলুন আর এখানে তো আমাদের আজকে যার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে ওই যে আপনার আপনি বলেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্তর ওটা তো উনিশশো সত্তর সুন্দর উত্তর দেয়া যায় সেটা হচ্ছে দুটো ভাগে এটাকে ভাগ করতে হবে একটা হচ্ছে যে অনেক মৌলিক গবেষণা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ল্যাব টু ল্যান্ড যে গবেষণার কথা আমরা বলি আলোচনা করি কিন্তু কত পার্সেন্ট আর আমরা ল্যাব টু ল্যান্ড আনতে পারি কিন্তু এই যে গবেষণা যেটা উনি করেছেন এটা প্রকৃতপক্ষে ল্যাব টু ল্যান্ড গবেষণার একটা ভারত আমি বলেছি যে স্বাধীনোত্তর ভারতে সব থেকে বড় নিদর্শন হিসেবে এটাকে ধরা যেতে পারে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে তখনকার পরিস্থিতিতে এই যে মানুষগুলি রক্ষা পেলেন তাদের প্রাণ নাশের বদলে প্রাণ বাঁচল তারা ভালো হলেন সুস্থ হলেন এইটা ভারতবর্ষের বাইরে বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়ায় তার প্রথম হচ্ছে খবরটা যেতে দেরি হয়েছে হওয়ার একটা কারণ আজকের মতো এত ইন্টারনেট বা এই ধরনের ব্যবস্থা তখন ছিল না যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না দু নম্বর হচ্ছে একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড নেশানে একটা ইপক মেকিং ডিসকভারিতে মানুষ উপকার পাচ্ছেন বা পেয়েছেন এটা তখনকার সময়কার আমি বলছি পশ্চিমী দুনিয়ায় এটার গ্রহণযোগ্যতাটা একটা খুব কঠিন অবস্থায় ছিল আর কি ফলে এই ডক্টর মহালনবীশের গবেষণার স্বীকৃতিটা যে দেরি হয়েছে পেতে আন্তর্জাতিক স্তরে এটা একটা মাত্র উদাহরণ নয় এরকম ভারতবর্ষে অনেক মৌলিক গবেষণা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন গবেষণাগারে পশ্চিম বাংলাতেও হয়েছে কিন্তু তার যে অ্যাকসেপ্টেন্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়ায় সেটা কিন্তু অনেক পরে হয়েছে আমি তো বলবো যে দশ দশ বছর বা কুড়ি বছরের যে দেরি হওয়া এটা কেউ কম বলছি কারণ আমাদের মৌলিক গবেষণা যেমন ধরুন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর যে গবেষণা সারা পৃথিবীতে যে ধরনের মান্যতা আজকে পেয়েছে বা মান্যতা পাওয়া শুরু হয়েছে আর কি তাহলে আপনি ভাবুন তো জগদীশ বসু কতদিন আগে সেই কাজ করেছেন তার ফলাফল পৃথিবীর মানুষকে জানিয়েছেন কিন্তু সেটার রিয়েলাইজেশনই বলুন বা ভলান্টারি রেকগনিশনই বলুন আর কি সেটা অনেক বিলম্বিত হয়েছে আর কি একবারে আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো নমস্কার হ্যালো আমি বলবো হ্যাঁ বলুন নমস্কার আচ্ছা আমি কোন্নগর থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলছি আপনারা তো ওয়ারেস নিয়ে আলোচনা করছেন ওয়ারেস তো আমি দেখছি যে বাজার চলতি ওষুধ দোকানও পাওয়া যায় বা আপনি যেমন বললেন নুন চিনি জলের পরিমাণ মতো ঠিক করে খাওয়া যায় হসপিটালে চলে এক ধরনের স্যালাইন ওয়াটার বা ড্রিপ যে বোতলে করে দেওয়া হয় ওটার সঙ্গে এটার কোনো রিলেশন আছে একই জিনিস কি ওটা ওখানে কি তাই দেওয়া হয় না অন্য কিছু দেওয়া হয় মানে আমরা তো চট জলদি বা ডায়রিয়া হলে বাজার থেকে ওয়ারেস কিনে প্রশ্ন করেছেন আমরা যেটা বাড়িতে বানাই বা ওয়ারেস যেটা বিভিন্ন দোকানে পাওয়া যায় মেডিসিন শপে সেইগুলোর কম্পোজিশন একটু আলাদা থাকে আর আমরা যেটা ফ্লুইড চালাই নর্মাল স্যালাইন বলুন ডিএনএস বলুন সেগুলো আপনার কম্পোজিশান একটু আলাদা থাকে এ ব্যাপারে আপনাকে বলতে পারি আমরা যে ঘরে বানাই ওয়ারেস বা বাইরে বিক্রি হয় প্যাকেটে ওয়ারেস সেগুলো আমরা মুখ দিয়ে খাই আর হাসপাতালে যে স্যালাইন দেওয়া হয় সেটা কিন্তু ইন্টারভেনাস সরাসরি রক্ত যাচ্ছে তাই জন্য কম্পোজিশানের তো কিছু ডিফারেন্স আছে 
কিন্তু কখন আমরা এই ডায়রিয়ার জন্য স্যালাইন দিই যখন আমরা ঘরেতে ওয়ারেস বা তৈরি করা ওয়ারেস এগুলো খেয়েও যখন ডায়রিয়া কমছে না সেই সময় আমরা হসপিটালে গেলে তখন ইন্ট্রাভেনাস যে ফ্লুইড দেওয়া হয় সেটা আরও র্যাপিড চিকিৎসা কিন্তু যদি আমরা ডায়রিয়ার প্রাথমিক স্টেজেই আমরা ওয়ারেস দিয়ে চিকিৎসাটা শুরু করি তাহলে আর পরবর্তীকালে আমাদের হাসপাতালে গিয়ে স্যালাইন দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না এটাও কিন্তু ডক্টর মহানবীশের এই ওয়ারেস আবিস থেরাপি আবিষ্কারের পর আমরা এই হসপিটাল অ্যাডমিশান এবং সিভিয়ারিটি অফ ডায়রিয়া আর কি সুস্থতার ব্যাপারটাও অনেক তাড়াতাড়ি আমরা লাভ করতে পেরেছি এবং হসপিটাল অ্যাডমিশানও অনেক কমানো গেছে এই ডায়রিয়া চিকিৎসার মাধ্যমে আর স্যাররা যেটা বলছিলেন যে ডেথ আর কি আগেকার দিনে ওয়ারএসের আগের যুগে আমাদের চিকিৎসা ছিল ওই হাসপাতালে গিয়ে ইন্টারভেনার স্যালাইন দিয়ে বা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা সেটা সব দিক দিয়ে আমরা উপকৃত হয়েছি একেবারেই আমরা এই স্যার আপনি কার্ডিয়াক বিভাগে কার্ডিও থোরাসিক বিভাগে বিশেষজ্ঞ এবং স্যার আমাদের কাছে আছেন শারীর বৃত্তীয় বিভাগের একেবারে হই একটু জানবো এই যে একটা বড় মহামারী আমরা মানে কোভিড একটা বড় মহামারী অতিমারী সেটা এখন প্রায় আমাদের কমে এসছে এখন আবার ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ইত্যাদির ভীষণভাবে তো কোভিড বা এই ধরনের যে অসুখগুলোর পরে যে শারীর বৃত্তীয় মানে কোন কোন অঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি থাকে একটা হচ্ছে যে সার্স কোভ টু ইনফেকশানে বা যেটাকে কোভিড নাইনটিন ইনফেকশান আমরা বলি আর কি মেন এর এন্ট্রি রুটটা হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম অর্থাৎ নাক লাং গলা এই সব জায়গা দিয়ে ফাইনালি হার্টে এখন যখন অসুস্থ হয় মানুষ তখন চান্সেস খুব বেশি থাকে যে লাং এবং হার্টকে ড্যামেজ করার এবং পরবর্তী সময় যখন এই অসুখটি সেরে গেল তখ সেরে যাওয়া মানেই কিন্তু এই হার্ট লাং যে রক্ষা পেয়ে গেল কমপ্লিটভাবে সেরকম না বরঞ্চ তার সঙ্গে জুড়ে যায় কিডনি এবং এইবার বিশেষ করে এই থার্ড এপিসোড যেটা গেল কোভিডের দেখা যাচ্ছে যে একটা নিউরাল ডিসোরিয়েন্টেশন হচ্ছে মানুষের আর কি অর্থাৎ নিজেকে ঠিক চিনতে পারছে না কোথায় বাস করছে মনে রাখতে পারছে না বা মনে করতে পারছে না তার মানে ভাইরাস রিসেপ্টার ইন্টারাকশান হয়েছে তার থেকে কিছু এমন টক্সিন তৈরি হচ্ছে আমি সহজ ভাষায় টক্সিন কথাটাই ইউজ করলাম যেটা শরীরের বায়োলজিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমেই তৈরি হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু কুইক মানে তাড়াতাড়ি লিভার মারফত বা কিডনি মারফত মেটাবলাইজড হয়ে দেহ থেকে সরে যাচ্ছে না সেটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে বা সেই মেটাবোলাইটসগুলো এমন ধরনের সিগনালিং পাথওয়েকে ট্রিগার করে দিয়ে যাচ্ছে যেটা ব্রেন হার্ট বিশেষ করে হার্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কার্ডিয়াক মেটাবলিজমকে খুব সিরিয়াসলি অ্যাফেক্ট করে দিচ্ছে আর কি ফলে দেখা যাচ্ছে রোগটা সেরে গেল কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার এপিসোড বা কার্ডিওভাস্কুলার ইঞ্জুরির থেকে যে এপিসোডটা তৈরি হবে আর কি সে তার রচনাটা অনেক পরে হচ্ছে অনেক পরে হচ্ছে এবং হয়তো দেখা যাবে হয়তো খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে যাদের হার্টের প্রবলেম হচ্ছে সেটা একটা আন্দাজ করা যাচ্ছে যে পোস্ট কোভিড রেলেভেন্স তার আছে কিন্তু এখনও বলার সময় আসেনি যে ইন দ্য লং রান অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে কোভিড হয়েছে ২২ সালে তাহলে চব্বিশ সালে যদি তার কোনো কার্ডিওভাস্কুলার এপিসোড হয় তাহলে সেটার জন্য কি কোভিডের ইনফেকশানটার কোনো ভূমিকা রয়েছে নাকি অন্য কোনো ফ্যাক্টার্স বা যেগুলো তার অন্যান্য শারীরিক কারণের জন্য হচ্ছে এটা বলার এখনো সময় আসেনি কিন্তু যদি তিন মাসের মধ্যে হয় বা ছ মাসের মধ্যে হয় বা কয়েক সপ্তাহর মধ্যে হয় তাহলে ডাক্তারবাবুরা যারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু এই লাইনে তারা বুঝতে পারবেন যে এটা কোভিডের সঙ্গে রিলেটেড এবং যেটা মুশকিল যেহেতু অসুখটি নতুন পৃথিবীর কাছে আর কি মানব জাতির কাছে নতুন ফলে কি ধরনের মেটাবোলাইট তৈরি করছে 
ट्रिगार कर धरण फिजिओलजिकल पाथवे पैथोलजिकल पाथवे कि भाव ट्रिगार कर सम्बन्धे ज्ञान एखो खूब ही सामान्य जदिव गवेषणा अनेकटा एगिए अनेक स्वल्प समय मध्य क्या हम सबाई जानी जो भैक्सिन डेभलप कर दिए ताते रक्षाओ पे पृथिवीर आपाम पृथिवीर अनेक मानुष रक्षा पे कि भलो आने के आज भैक्सिन नहीं तर कोड है मैं कोड पैंडेमिक चलकालीनों तर कोड है तो से बलार समय आसे जो लंग टार्म एफेक्ट कतटा इंटेंस होते शर्ट टर्म तो डाक्तुरा बुझे हमें डाक्तुर का आसब जो अपनी तो हासपाले देखें जो कीरकम कोड परवर्ती कि हार्टर एफेक्ट हो आगे एक टिफोन नहीं हेलो नमस्कार हेलो हेलो आपने आलोचना है अमी डॉक्टर डॉक्टर आलोचना विषय में सुन चिला हम जी डायरिया कारण ही सेलेंटा बा वारेस्टा बेशी व्यवहार करा है ना हमने देखे थी जोखनी कोनो पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट है समस्या का सेलेंट चली दाव है तार तार तो माँ पाची क्या ना दाव है डायरिया छाला हुई जी तो अन्� शर मध्य जल्दी साधारण भाषा बोली तेल सबाई कि बाड़ीत सिनियर जूनियर सबाई बोले जल बस खाई एवं जख बाड़ी बढ़ी संगे जल नहीं जाए ता शर समस्त सिसटेम एक ही प्रपार शर जलर मात्राटा सब समय ठीक रखते हैं जलर मात्राटा ठीक ना रखार जो बसिभाग रोगी कंतु आपनर परमाणे बेड़े जाए हाँ आपनी देखें आप डेलि जे करी अनेक समय क्जर मध्य माथार जंत्रणा है तक जदि हाथ का कि ना पावर का माथार जंत्रणा हेडेक सब चे कम कारण हे डिहैड्रेशन जल खाई खिदे पेले जल खाई जलर तो आकटा नाम ही जीवन हाँ तईज समस्त चिकित्सा हाँ ए टू जेड समस्त चिकित्सा जलर परिमाण क्योंकि ठीक रखते हैं तरह हे ओषुद हाँ तीन से हीजे जलर परिमाण ठीक रखा जल ही हे जीवन ये क्योंकि माथाय रखते हैं जे रोगी भूगी ना क्यों शर जलर मात्रा ठीक रखते हैं और उन्नी जेटा बोल जे डायरिया छाड़ाओ सब रुगी के बसिभाग असुस्थ रुगी की है तर खावर परमाणो कमे जाए जल खावर परमाण कमे जाए तरह कि तर एक डिहैड्रेशन डेभलप कर कारण से खूब ताड़ी ट्रीट करार मैनेज करार्जन सब समय सालाइन चाल जाते शर जलर परिमाण ठीक रखते तरह हे बाकी चिकित्सा से चिकित्सागुल प्रपारलि दीते डर दत्त आपनारे प्रश्न छो ये कोविड परवर्ती हमें तो देखे से कुड़ी साल प्रथम थे से बस साल प्राय शेष होते चले अक्टोबर तो ये परवर्ती धापा सर बोलें जो बोझा जा गवेषणा चलते जो कब कत दिन धरे एर एफेक्ट थक अपारा तो रोज मैं देखें रुगी आसान एक हाँ हम जो देखते पासीजे हम तो बसिभाग समय हार्ट लांगस एवं शार अपरेशन करी से क्षेत्र में जब थे कोविड इनफेक्शन एस प्रति समय पेशेंटर कोविड टेस्ट करिए तारे अपरेशन करी क्यों अपरेशनगुल दीर्घ समय अपरेशन दो नम्बर हे कोड साधारण तो फूसफूस एवं हार्ट के अफेक्ट कर सर सेलरेडी तरह परवर्तकाले और समस्या है 
তা সেই কারণে আমাদের তো যখন প্রপার কোভিড পিরিয়ড ছিল সেই সময় অনেক অপারেশনই আমরা ক্যান্সেল করতে বাধ্য হয়েছি রোগী কোভিড পজিটিভ হয়েছে এবং তারপরে কোভিড নেগেটিভ হওয়ার পর তার আমরা চিকিৎসা করেছি কিন্তু যেটা এখন আমাদের ফেসটা কি হচ্ছে পোস্ট কোভিড সেখানেও আমরা দেখছি যে প্রচুর কার্ডিয়াক আর কি হার্টের পেশেন্টের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এবং সেটা সাধারণত আমরা দেখছি অল্প বয়সীদের মধ্যে এবং আপনারা রিসেন্টলি দেখবেন এই পুজোর মরশুমে খবরের কাগজেও চলে এসছে যে এই মরশুমেও অনেক ওই ইয়ং এজ গ্রুপ বা আর্লি মিডল এজ গ্রুপের পুরুষ বা মহিলারা এই কার্ডিয়াক ডিজিজে ভুগেছেন বা আমরা কয়েকজন কি বলব শিক্ষিত বা গবেষণা আর কি বিজ্ঞানীকে আমরা হারিয়েছি আমার যেটা বলার উদ্দেশ্য যে সেটা যে আপনার পুজোর সময় আমাদের একটু রেকলেস জীবনযাত্রার জন্য হয়েছে কি হয়নি সেটা তো পরবর্তীকালে গবেষণার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব কিন্তু এই যে পোস্ট ভাইরাল একটা ইনফেকশানে বিভিন্ন অঙ্গের ওপর এফেক্ট পড়ে সেটা স্যার অলরেডি বলেছেন শুধু হার্ট লাংস নয় ব্রেনেরও ওপরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা গেছে তা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এই রিসেন্ট টাইমসে ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে হার্ট হার্ট অ্যাটাক বা সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ এই সংখ্যা কিন্তু বেড়ে গেছে এবং সেটা সেই পোস্ট কোভিড ইনফেকশান থেকে বেড়েছে না অন্য কোনো সমস্যা থেকে হয়েছে সেটা এখন তো গবেষণা সাপেক্ষ কিন্তু আমরা এটা লক্ষ্য করেছি লক্ষ্য করেছেন বেড়েছে মোটামুটি ভাবে আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে নি হ্যালো নমস্কার হ্যালো বলছিলাম যে হাতে স্টেন্ড বসানোর পরে পার ডে কত লিটার জল খাওয়া দিতে পারে हाटर कंडिशन की देखते বাকি হার্টের পাম্পিংয়ের অবস্থাটা আমরা অনেক পেশেন্ট দেখি যাদের স্টেন বসানো হয়েছে কিন্তু হার্টের পাম্পিং অ্যাকশানটা ঠিক আছে হ্যাঁ সেখানে আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা দেড় থেকে দু লিটার কি আড়াই লিটার নর্মাল একটা অ্যাভারেজ অ্যাডাল্ট পার্সেনকে আমরা বলি হ্যাঁ খেতে কিন্তু যেখানে আপনার দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর রয়েছে হ্যাঁ হার্টের অবস্থা ভালো না ইজেকশান ফ্র্যাকশান কম চল্লিশ পার্সেন্ট কি তারও কম হয়ে রয়েছে সেখানে তো পেশেন্টের হার্টের একটা ফেলিওরের সমস্যা রয়েছে সেখানে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে জল রেস্ট্রিকশান ওটা কিন্তু বাধ্যতামূলক এক থেকে দেড় লিটার ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা জলটা খেতে বলি সেই জলের মধ্যে আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে শুধু খাবার জল না আমরা চা খাচ্ছি ডাল খাচ্ছি মাছের ঝোল খাচ্ছি এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দিস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার একেবারে স্যারের কাছে আসি এখন ডেঙ্গুর খুব বেশি উপদ্রব চারধারে খবরের কাগজ খুললেই আমরা দেখছি কলকাতায় জেলায় জেলায় সব জায়গাতে এই ডেঙ্গুতেও কি হার্টের অসুখের বা হার্টের নানা রকমের সমস্যার খুব সম্ভাবনা থাকে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা নেবো আর একটা টেলিফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো নমস্কার সব সময় তো আর আপনার ও আর এস খাওয়া বা নেওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আপনাকে এমনি সাধারণ ক্ষেত্রে জলই খেতে হবে কিন্তু যখন দেখছেন যে আপনার জল টেস্টটা এমনি সাধারণ জল খাওয়ার পরও 
আপনি ডিহাইড্রেশনে বলছে স্যার কিছুক্ষণ আগে বললেন যে চামড়া কুচকে গেছে আপনার ডিহাইড্রেশনের সাইন বা আপনার বারবার রিপিট হচ্ছে ও আর এস ইজ ফর এমার্জেন্সি পারপাস ইট ইজ নট এ রুটিন থেরাপি ঠিক 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 হ্যাঁ এটা হচ্ছে চিকিৎসা এবং ডায়রিয়া চিকিৎসারও ইনিশিয়াল স্টেজে যখন আপনার ডায়রিয়া আপনার বন্ধ হয়ে গেছে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে এই আরেসটা কমিয়ে দিতে হবে मशारि टांगे सुन इत्यादि से मे चलि सबाई मे चलने भलो कि डेन्गू हम तर क्षेत्र देखा जानन धरण पेपटाइड মানে জানি না আমরা এরকম ধরনের পেপটাইড রক্তের মধ্যে থাকছে এবং সেগুলি কিন্তু এই হার্টের যে অক্সিজেন ডিমান্ড সাপ্লাই অর্থাৎ ডিমান্ড সাপ্লাই রেশিও যেটা আর কি যে কতটা অক্সিজেন তার প্রয়োজন হার্টের আর কতটা মনে রাখতে হবে হার্ট হচ্ছে সবথেকে স্বার্থপর অর্গান আমাদের দেহে আর কি কারণ এওটার প্রথম যে ফুটোটি সেটা কিন্তু হাটে নিজের রক্ত যাওয়ার জন্য আর কি ফার্স্ট ব্রাঞ্চ আর কি তার মানে তার অক্সিজেনটা হানড্রেড পারসেন্ট অক্সিজেনেটেড ব্লাডই তার চাই তার মেটাবলিজমকে কারণ হাট তো চলছে আমি যতদিন বেঁচে আছি হাট ততদিন চলছে হাট বন্ধ হলে মানে আমি শেষ আর কি তাই এটাই নিয়ম আর কি প্রকৃতির তাই নিয়ম তো এখন যদি সেইখানে ওই ডিমান্ড সাপ্লাই রেশিওটাকে ডিস্টার্ব করে অর্থাৎ ভেসো স্প্যাজম হচ্ছে আননোন কোনো পেপটাইডের মাধ্যমে বা প্রোটিনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো সিগনালিং মলিকিউল সে ডিস্টার্ব করছে রক্ত চলাচলটাকে হার্ট টিস্যু নিজের মধ্যেই আর কি সেক্ষেত্রে কিন্তু হার্টের প্রবলেম হবে এবং ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ইঞ্জুরি দেখা দেবে শর্ট টার্ম অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা দিতে পারে আমি এক্ষেত্রেও বলবো ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে ডেঙ্গু যদিও অনেক পরিচিত অসুখ আর কি কিন্তু লং টার্মে মানে আজকে ডেঙ্গু হয়েছে সুস্থ হওয়ার পরে পাঁচ বছর পরে আমার হার্টের যদি কোনো অসুখ দেখা দেয় সিরিয়াস কোনো এপিসোড হয় তার সঙ্গে এই পাঁচ বছর আগে হওয়ার ডেঙ্গুর সম্পর্ক আছে কি না আমার মনে হয় এই ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল নয় আর কি কিন্তু আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে এই ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রয়োজন আছে যে অন্তত পাঁচ বছর আমরা সেই রুগী ফলো আপটা রাখতে পারছি কি না আর কি যে যদি জানুয়ারি দু বাইশে তার ডেঙ্গু হয়ে থাকে তাহলে দু হাজার পঁচিশ বা ছাব্বিশে বা সাতাশে তার যদি কোনো কার্ডিয়াক এপিসিড হয় তাহলে ডাক্তারবাবু কি বুঝতে পারছেন যে এ দুটো রিলেটেড না আনরিলেটেড তো হার্টে কিন্তু ড্যামেজ আসছে এটা কিন্তু অনেক ডাক্তারবাবুর কাছে আমি শুনেওছি এবং তারাও অবজার্ভ করছেন এই এই কোনো এই এইগুলি নতুন অবজারভেশন হলেও এগুলো কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর আর কি যে ডেঙ্গুর পরে আমি সুস্থ হলাম কিন্তু আমি সুস্থ থাকবো কি না বা কতদিন থাকবো বা তাহলে তার পরিচর্যাটা কীরকম হবে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আর কি একেবারে আমি স্যারের কাছেই আসি যে আমরা যে কোনো অসুখে কোভিডের তো যার হয়েছে এবং যার হয়নি সকলের উপরে একটা ভীষণ ভাবে আমরা জানি শরীর মনের উপর একটা চাপ আপনার সাথে আমার সেদিন আলোচনা হচ্ছিল আমি মেলাটোনিন এই যে একটা মানে ব্যাপারটা তাকে সম্পর্কে একটু যদি আমাদের বলে দেন মেলাটোনিন এখন এই বর্তমান যুগে ভীষণই আলোচিত বিষয় মেলাটোনিন একটা শারীরবৃত্তীয় মলিকিউল আমাদের দেহ তৈরি করে মানুষ তৈরি করে ভার্টিব্রেট তৈরি করে পরবর্তী সময়ে জানা গেছে যে একেবারে ডায়টম থেকে মানুষ মেলাটোনিন তৈরি করতে পারে মানুষের ব্রেনে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড সেই মেলাটোনিন তৈরি করে প্রথম দিকে আমাদের যে জ্ঞানটা উঠে আসে বিজ্ঞান গবেষণার ফলে যে ঘুম 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 মানে স্লিপ ওয়েক সাইকেল বলে অর্থাৎ জাগছি বা ঘুমোচ্ছি এই সাইকেলটাকে মেলাটোনিন নিয়ন্ত্রণ করে আর কি মেলাটোনিন রাত্রে আমাদের ব্লাডে বেশি থাকে দিনের বেলা কম থাকে অর্থাৎ মেলাটোনিন স্বাভাবিকভাবে ঘুমটা আস আনতে সাহায্য করে আচ্ছা এটা এটা কিন্তু কখনোই কোনো ঘুম পাড়ানি মলিকিউল নয় আর কি এবং পরবর্তী সময় দেখা গেছে যে এই মেলাটোনিন উদ্ভিদে আছে অর্থাৎ গাছপালায় আছে প্রাণীর ভেতরে আছে 
ব্যাকটেরিয়াতে আছে ডায়েটমে আছে তখন প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে ডায়েটম যে আর কি প্রাণের প্রথম উৎস এই প্ল্যানেট আর্থে আর কি তাহলে সেখানে ঘুম জাগার তো ব্যাপার ছিল না তখন আর কি তাহলে এলো কিভাবে পরবর্তী সময়ে উনিশশো সালে ডক্টর ট্যান ডানজিয়ান ট্যান একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী তিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে মেলাটোনিন অনেক রকমের টক্সিক সাবস্টান্সকে ফ্রি রেডিক্যালসকে ড্রাগ মেটাবোলাইটকে বেঁধে ফেলতে পারে অর্থাৎ আমরা যেটাকে টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলি স্ক্যাভেঞ্জ করে ফেলা আর কি আটকে দেওয়া আর কি এবং স্ট্রেস হলে পরে সেই স্ট্রেস অ্যাবেটমেন্টে মানে স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাওয়াতে মেলাটোনিন হেল্প করে এবং পরবর্তী সময় দেখা যায় যে স্লিপ ওয়েকফুলনেস হরমোন নিউরো হরমোন এর চাইতেও যেন এর ভূমিকাটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে অনেক বেশি আর কি এবং পরবর্তীতে যেটা বোঝা গেল আমেরিকাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যে মেলাটোনিনের ফ্রি রেডিক্যাল স্ক্যাভেঞ্জিং প্রপার্টি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে তো কাজ করছেই অ্যান্টি ইনফ্লামেশান অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি অ্যাক্টিভিটি এবং এই করোনা ভাইরাসকে ঢুকতেই দিচ্ছে না আমাদের শরীরে যদি মেলাটোনিনের ঘনত্ব মানে কনসেনট্রেশানটা আমরা ব্লাডে বা টিস্যুতে প্রপার ওয়েতে মেনটেন করে রাখতে পারি সিম্পলি তারা বাহাত্তর মিলিগ্রাম সত্তর বাহাত্তর মিলিগ্রাম মেলাটোনিন প্রতিদিনে দিয়েছে মানুষকে করোনা হয়েছে সিভিয়ার করোনা পেশেন্ট আমেরিকায় এবং সাত দিন ট্রিটমেন্ট করার পর মানে যার কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট কাজ করছিল না সেই কনভেনশনাল ট্রিটমেন্টের সঙ্গে মেলাটোনিন যোগ করে দেওয়ার পর দেখা গেল সাত দিনে সেই রুগী সুস্থ হয়ে সেই রুগী তার বাড়িতে ফিরে গেল আর কি অর্থাৎ মেলাটোনিনের এখন যে কনসেপ্টটা বদলে যাচ্ছে যে স্লিপ ওয়েকফুলনেস হরমোন সেটা আমরা অনেক পরে জেনেছি মানে মানুষ জেনেছে তার জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে গবেষণার সঙ্গে কিন্তু কিন্তু নেচার প্রকৃতি কি জেনেছে প্রকৃতি জেনেছে যে মেলাটোনিন একটা অ্যানশিয়েন্ট মলিকিউল প্রাচীন মলিকিউল যেটা ডায়াটম থেকে মানে ডায়াটমে যেসব ফসিলস পাওয়া গেছে তার মধ্যেও মেলাটোনিন আর আরেকটা যেটা কথা বলি এই আড়াই কোটি বছর তো এই পুরো স্প্যানটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট পৃথিবীতে মানুষের ডেভেলপমেন্ট এই আড়াই কোটি বছরে মেলাটোনিন কোনো দিনও তার স্ট্রাকচারটা তার যে গঠনটা আণবিক গঠনটা বদল করেনি আর কি অর্থাৎ প্লান্টেও যেমন উদ্ভিদেও যেমন স্ট্রাকচার মানুষেও তাই স্ট্রাকচার ব্যাকটেরিয়াতেও তাই স্ট্রাকচার সেই জন্যই বোধ হয় আজকে দু হাজার দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারছি যে মেলাটোনিনটা নিয়ে আরও অন্তত কমপক্ষে বিশেষ করে এখন তো কোভিড এসে যাওয়াতে এই কোভিডের সঙ্গে যে তার অ্যাসোসিয়েশান রিলেশান আমার মনে হয় আনাদের ফিফটি ইয়ার্স পঞ্চাশ বছর স্কোপ রয়ে গেল মেলাটোনিন নিয়ে কাজকর্ম করা একেবারে ডক্টর দত্ত আমরা হার্টের তো অনেক প্রশ্ন হয় তার মানে আজকে আমাদের সময় কম মোটামুটিভাবে যে কোনো অসুখ আমরা চাইবো আমাদের যাতে না হয় স্যারের কাছেও পুরো শরীরের এখানিকটা এই ঘুমের ব্যাপারটা আনা হলো এবং একটুখানি আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম পুরো শারীর বৃত্তীয় ব্যাপারটা তো এই যে আমরা ভালো থাকবো কি করে এবং মানে হার্টকে আমরা কিভাবে ভালো রাখবো আমাদের সময় কিন্তু শেষের দিকে চলে আসছে হ্যাঁ হার্ট মানি এখন চলে আসছে যে হার্টের সমস্ত অসুখকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলছি লাইফস্টাইল মডিফিকেশান ডিজিজ আগেকার দিনে আমাদের এত হার্টের অসুখ ছিল না আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন হার্টের সমস্যা হতো মানে হচ্ছে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর কি সত্তর বছর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্টের সমস্যা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখনকার দিনে দেখা যাচ্ছে সেই এজ গ্রুপটা অনেক আগে চলে এসছে ইয়ং জেনারেশানদের মধ্যে ব্যাপক হারে এই হার্টের ব্যামোটা যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা সেই কারণে আমরা বলবো যে আমাদের এই জীবনযাত্রা মানটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে সেই জীবনযাত্রার মানের মধ্যে কি বলছে তার মধ্যে একটা রয়েছে ডায়েট দু নম্বর হচ্ছে বিশ্রাম আর তিন নম্বর আমরা প্রথম থেকে আমাদের ও আর এসের জনক যিনি জলের সঙ্গে আরও লবণ এবং অন্য জিনিসপত্র দিয়ে একটা চিকিৎসা তৈরি করেছিলেন সেই জল যেটাকে আমরা প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকে জানি যে জলই হচ্ছে জীবন সেই জলের পরিমাণ ডায়েটে শুধু আপনার জাঙ্ক ফুড অ্যাভয়েড নয় 
তার সঙ্গে ঘরে তৈরি খাবার আপনার সুষম খাবার এবং পরিমিত পরিমাণে জল খাওয়া সেটা তো গেল হচ্ছে ডায়েটের ব্যাপার আর হচ্ছে ঘুম কি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম এবং ব্রেনকে রেস্ট দেওয়া তার মানে স্লিপ বা ঘুম এটা কিন্তু অ্যাডিকুয়েট আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে যারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্তত ষাট থেকে আট ঘন্টা ডিস্টার্ব আনডিস্টার্ব স্লিপ নেন তাদের মধ্যে এই বিভিন্ন লাইফস্টাইল মডিফিকেশান ডিজিজ অনেক কম পাওয়া যাচ্ছে এই প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আজকে একেবারে অনুষ্ঠানে শেষে চলে এসেছি আমরা আরেকবার চিকিৎসক গবেষক দিলীপ মহালনিবেশকে শ্রদ্ধা জানাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুদের বলি সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন নমস্কার মন কি বাত মনের কথা হলো প্রত্যেকজনের কথা সংঘর্ষের কিছু গল্প কিছু সফলতার কাহিনী না বলা ঐতিহ্যের কথা আশা নতুন ভারতের মাসের শেষ রবিবারের জন্য থাকে অপেক্ষা মালয়াচলের আঁচল থেকে বিন্ধ্যাচলের রাঙিনা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের ঘাট থকে হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত হয় সবে তো সকাল বেলা এক কুইন্টালের উপরে দুটো ঢুকে গেছে পার্থ এবং কেষ্ট আবার পুজোর পরে এক কুইন্টালের নিচে আর একটা পার্থর ফ্রেঞ্চ কার্ড মানিকের ফ্রেঞ্চ কার্ড মানিক ঢুকে গেছে ক্রমশ দিনের আলো পরিষ্কার হচ্ছে নভেম্বর মাসে বেআইনি নিয়ম হওয়া